徐灵一，你有谋害群夫啊你！不是我，还说不是你，你这个毒妇！你这个没良心的东西！你在这偷鸡摸狗的，你还说我？你在这偷鸡摸狗的！别打我的少爷！你贱逼你死！你别打了！哎呦，你们这儿怎么这么臭啊？谁几天没洗澡了呀？不是我，我今天刚洗的。肯定也不是我呀。怎么了？不是我，我每天都洗的。自然不是你，翠儿，你身上的味道好奇特呀。人确认好了，那味道不会错的。荣秀这人怎么可能老老实实不惹荤腥？但我那姐姐一定看得很紧，不使些手段，还真不好抓住这偷腥的猫呢。搬东西都小心点儿，但凡磕碰坏了，你们有几条命够赔的？姐姐，瞧你紧张的。也是啊，一步步走到今日，用尽了见不得人的手段，才稳住了贤惠好媳妇的地位，才换来老太太给你了个在京城贵人们面前露脸的机会，让你今日之后啊，便可清明直上了。姐姐，可你必得稳稳抓住，否则，这爬得太高，摔一下，可是很疼的。多谢妹妹提点，只是妹妹想多了。我每一步都走得坚如磐石，不会出现任何差错。韭菜可还合您的胃口？相当合胃口，比我白干还好。听说荣家要过继一个子嗣给将军，怎么没见他来前头招待呀、啊？是啊，这秀儿呢？今日这宴席是他媳妇张罗的，也是为着他的母亲办的，可他倒好。不知躲到哪里清闲去了，这可不太像话吧？是，母亲教训的是，媳妇这就去将他找来。好戏开唱了，大家快去看吧，晚了可就看不到好戏了。怎么回事？这一切在哪里呢？别哭了，你哭得我心都要碎了。怎么突然就让人走了？他说知道我父母就在杜下，所以去杜下管庄子我最合适，我也推脱不了。他说那儿太缺人手了，让我今夜就去。我这去了就回不来了。少爷，你去跟夫人求求情吧。我不能去求情。我一去求情，咱俩这关系不就……你之前要我身子的时候，可没想那么多，如今倒是瞻前顾后了。我要走，你是一点都不在乎。今天不行，我在乎，我在乎。那小金刚可舍不得，真的舍不得，还是假的舍不得？啊啊啊！杀！杀！徐令一，你要谋害群夫啊你！不是我，还说不是你？你这个毒妇！你这个没良心的东西！你在这偷鸡摸狗的，你还说我？你在这偷鸡摸狗的！别打我的少爷！你贱逼你死！你别打了！你们这园子还真是大了，到戏台还这么远呢。过奖了，夫人，这边请。应该就快到了。哎，什么声音啊？那边好像有人在吵架。
。哟，有人打架，那不是龙家四房娘子吗？不会吧，平日看他最是得体的，这下糟了，我们荣家的脸面可丢大了。这可如何是好？如何是好啊？住手！薛令仪，你在做什么？还嫌丢人丢的不够吗？翠儿，都安顿好了吗？按您说的，给他赎了身。让他父母接走，留在荣家，薛令仪一定不会放过他。可是，就算薛令仪不为难他，这悠悠众口，他又如何自处呢？你糊涂啊！非要在满京城的名门面前丢我们荣家的脸面？孙熙，孙熙是一时糊涂，老太太。孙喜平时的为人处事，你是知道的，我绝不再犯。是啊，老太太，令仪平日里何等的贤惠得体，若不是荣秀犯浑，他又怎么会气得如此呢？四房平日里何等的恩爱，别说小妾，荣秀屋里连个通房丫鬟都没有，对令仪是一心一意，也难怪他接受不了。荣秀不敢纳妾，就是你妒心太盛。哪个名门正妻，看见自己的丈夫和其他女人在一起，会像你一样的发疯？老太太，您这话可就冤枉令仪了。她也不是容不下别的女人呀。我听说，玉哥的生母，就是荣秀的外室。哎，对了，那个女人呢？是啊，她是玉哥的生母，你怎么偏就容得下她？是啊，你呀、啊，就将那个女人接到荣家来，将她扶作妾室，一让荣秀收心，二来京城的那些贵人们，也都不会笑话荣秀惧内，家里有个母老虎，连个妾都不敢纳。他怎么了？死了！他怎么了日后，若荣秀真的要继承爵位，那就需要以一个担得起侯爵夫人身份的人。这薛令仪，怕是做不到了。做不到的话，老太太
，您的娘家曾经也是贵不可言的。我听说，您还有个远房孙侄女，还在待字闺中呢。母亲，母亲安好。您找我？秀儿，这是老太太的孙侄女，吴月云。表哥，秀儿，你就陪着岳云去四处逛逛吧。好，岳云表妹，请。这儿，媳妇，你就留下来给母亲理理账吧。表妹，你为何唉声叹气的呀？在宫里待久了，看到这些俗物俗景，甚是无趣。表妹经常入宫啊。贵妃娘娘出身吴家，我也经常去宫里给她请安。贵妃娘娘说了，要将前襄国公的宅子送给我当嫁妆呢。啊，名花倾国两相欢，表妹，我为你戴上如何？怎么，不趁我吗？趁，趁。岳云妹妹，夫君一个男人，如何懂得给年轻姑娘戴花呀？表嫂，我来给你戴吧。妹妹不喜欢，也不必故意用花来扎我呀。这，看来表嫂还是不太了解我呀。我若想故意害人，绝不会拿花刺伤你的手。我会将你推入那花丛中，让荆棘划伤你的脸，这样不是更有效？啊不过，我为何要这样做呢？嗯，表哥，我真是不明白，为什么表嫂会觉得我忽然要害她呀？你来做什么呀？母亲不是让你去理账吗？赶紧回去，别耽误了正事。月云表妹，前面的院子里种的都是玉瓷的珍稀玩意儿，要不去前面看看？真长长了，嗯，我看看。我们是夫妻嘛，何必跟外人置气呢？乖，听话。在一处，这是在祭奠谁？婉儿，你好好安息吧。月云，让你与荣秀虚与威仪，真是为难你了。婉儿是我最好的朋友
，若不能为他做些什么，实在难撇我心中之恨。荣家将他害死，我不会让荣家好过的。谁？说的是真的。你真是鬼迷心窍了！你真以为这样的高门贵女会眷顾于你呀、啊？怎么就不会眷顾于我？若是真心爱慕，怎么会在意这些门户之事？这才半日，他对你就是真心爱慕。那你呢？你对他也有感情了？夫人啊。那你对我呢？好，既然你不信，我就证明给你看